Street Fighter 4 está no coração de muitos. Mas você sabe como ele foi criado? Você sabia que um dos funcionários da Capcom quase morreu durante a produção das versões dele? É, por isso eu chamei o Vini do Punho do Dragão e o Velberan para fazer isso, que é provavelmente o mais importante especial do canal. Então, se puder, me ajude a bater a meta dos 100 mil. Se você gosta de jogos de luta, por favor, se inscreva aqui no canal. E muito obrigado por você estar aqui. Que 2022 seja melhor para todos nós. Não é possível contar a história de Street Fighter 4 sem falar do amor de Yoshinori Ono pela franquia. Ono decidiu não seguir com os estudos, pois viu uma oportunidade de emprego na Capcom em 1993, que unia três das coisas que ele mais gostava. Tecnologia, games e música. Dessa forma, passou a ser engenheiro de som da empresa trabalhando em vários jogos da franquia Street Fighter. Quando finalmente entrou para a equipe com os melhores desenvolvedores da Capcom para fazer a música de abertura e a parte sonora de Street Fighter 3 Third Strike, a grande decepção com o game se concretizou. Obviamente, em termos de vendas, não compensou. Então a empresa não tinha uma justificativa decente para poder investir em uma sequência. Não só isso, se a equipe está afirmando que não pode fazer algo melhor, é hora de seguir em frente. Como resultado, eu sempre tive isso. Algum sentimento de lamento, pois fiz parte do fim do legado de Street Fighter. Após Street Fighter 3, o jeito despojado de Ono e a forma como trata as pessoas o ajudaram a ganhar uma oportunidade de liderar a equipe de som da franquia Onimusha. E com o sucesso do game e a saída de vários grandes nomes da Capcom, ele recebeu a oportunidade de ser um dos produtores de jogos da empresa. O problema é que todos os jogos que liderava estavam se tornando fracassos comerciais, ou eram cancelados pela Capcom antes mesmo de serem lançados. Isso sem contar os que se sequer saíram do papel. Um exemplo disso é que assim que foi promovido a produtor, por volta de 2004, Ono escreveu todo um documento de design para um novo Street Fighter. Ele levou seu chefe, Keiji Nafune, e ao resto da diretoria da Capcom, apenas para tomar um sonoro não no meio da cara. E não ficou só nisso. Eu estava trabalhando no Onimusha 4 e durante esse tempo apresentei várias vezes minha proposta para o um novo Street Fighter. A empresa ficava me dizendo, é uma franquia morta, não dá dinheiro, temos séries que dão dinheiro como Resident Evil e Onimusha. Por que se preocupar com uma franquia morta? Mais do que um fracasso retumbante, Street Fighter 3 foi um grande trauma para Capcom, que oficialmente decretou o fim da franquia da mesma forma que fez com várias outras marcas de muito sucesso dela, como Darkstalkers, Mega Man X, Dino Crisis, Final Fight, etc. Descartando trabalhar nisso novamente. Nem o Evo Moment 37, um dos maiores momentos da história dos jogos de luta, fez a Capcom querer o retorno da franquia. Na verdade, ela não se importou muito com o feito de Daigo Merrara no momento. E mesmo durante cerca de três anos tentando, Ono só ouviu o não de seu chefe na fune. Claro, nem todas as ideias do Ono eram boas, como o conceito de transformar Street Fighter em um jogo de turnos com os de cartas, onde você e seu oponente escolheriam uma ordem de golpes e ficariam olhando pra tela pra ver qual sequência funcionou melhor. Obviamente isso não foi pra frente. Porém, em 2006, um conceito chamou muita atenção na Capcom. Como revelou o site Unseen 64 e o Silicon Era, a Blackbone Entertainment, uma antiga a parceira da companhia e a Udon, que cuida dos quadrinhos de várias franquias do estúdio, apresentaram um projeto novo sob o codinome Street Fighter 4 Flashback. A ideia era rejuvenescer a franquia de luta no PS3 e no Xbox 360, usando modelos 3D feitos na poderosa Unreal Engine, ao mesmo tempo oferecendo muita nostalgia aos fãs, recontando os eventos de Street Fighter 2 através das lembranças de Ryu, e assim trazendo todos os personagens originais do game de volta. O grande chamariz do conceito foi a nova mecânica de gameplay, ela dá ao jogador a possibilidade de controlar o tempo da partida. Assim, é possível, entre outras coisas, voltar até 4 segundos antes de uma ação, para assim mudar alguma decisão ou expandir combos, o que chamaram de flashback. Além disso, um robusto modo história foi planejado chamado Ryu Journey, inspirado no final do Karateka em Street Fighter 2. Ele seria um modo 3D de movimentação livre, similar ao Onimusha e Ninja Gaiden, onde se anda pelos cenários enfrentando inimigos e chefes. Apesar de tudo isso, Street Fighter 4 Flashback também foi vetado pela Capcom, que realmente não queria um projeto para um novo game da franquia, mas aprovou o foco da Black Bone e da Udon em Street Fighter 2, resultando posteriormente na criação de Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. Desde sempre prevalecia uma atitude na Capcom de que nunca veria Street Fighter 4. E como essa visão mudou? A resposta é bem simples, não mudou. Mas Yoshi Ono tinha um plano. Como ele conta para One Up e em diversas 
entrevistas, a primeira atitude foi pôr em Onimusha 4 Down of Dreams, que ele estava produzindo algumas músicas e roupas dos lutadores de Street Fighter como itens desbloqueáveis para dar esse clima saudosista para os fãs. Em seguida, o ano passou a ir a diversos eventos, como a Comic Con, para animar os jogadores de Street Fighter, ao mesmo tempo que procurou vários jornalistas para deliberadamente pedir para publicarem matérias dizendo que os fãs queriam uma sequência para a série. Eu sempre dizia que era a responsabilidade deles contar isso a Capcom, não minha, porque eu não tenho poder. Os jornalistas e os fãs têm o poder para mover a Capcom, não os produtores. Além disso, ONU revelou a revista Electronic Game Malfrey 224, que na época, inesperadamente, o port recém-lançado em Street Fighter 2 Hyper Fighting para Xbox 360 vendeu muito mais acima das expectativas da Capcom. Ou seja, aquele era o sinal que ele precisava. Com tantas vozes clamando por um jogo de Street Fighter, a Capcom não podia mais ignorar isso. Então eles me deram luz verde para um protótipo e me pediram para criá-lo. É um milagre o que aconteceu. Mas se você pensa que é agora que vem um final feliz, você está muito enganado. Como eu disse, a atitude de Keiji Nafune e da Capcom não mudaram em nada. Até o dia do lançamento, Street Fighter 4 era uma criança indesejada. Todos na empresa ficavam me dizendo, Ono san sério, por que você insiste nisso? Você está usando tanto dinheiro, orçamento e recursos. Por que não usamos em outra coisa? Algo que vai render dinheiro. Ninguém tinha intenção de promovê-lo. Então eu praticamente não tive ajuda de outros departamentos. Disse Ono claramente ressentido. Mas independente disso, ele agora tinha que provar que seu sonho poderia sim dar certo. Então em maio de 2006, os trabalhos na continuação da franquia Street Fighter finalmente começaram. Com um motor gráfico próprio e sendo feito focado primeiramente para PC. E a partir de então, tudo que se via sobre o jogo era um trabalho simplesmente horrível. Segundo Ono, em entrevista a Famitia, a Capcom queria que o jogo e a jogabilidade fossem completamente em 3D, como o Tekken Virtua Fighter, enquanto que ele aceitava fazer isso apenas a partir de Street Fighter 6, pois exigia que no 4 ainda fosse em 2D. Mas para ele também não poderia ser em sprites 2D em alta resolução como o Guilty Gear fazia na época. Tinha que ser algo diferente disso. Por isso, durante os primeiros testes e versões alpha, não se sabia se o jogo era sério, se seria em 3D, em 2D, nem nada. O jogo queria ser tudo, mas não conseguia fazer nada. Nessa Dessa forma, durante todo o ano de 2006, o Street Fighter 4 de Yoshiori Ono foi massacrado por quem o via. Estava claro que o jogo estava sem direção definida e completamente perdido, pois Ono não sabia como fazer o jogo fluir entre 2D e 3D. Um caos total que só complicou ainda mais as coisas. Mas tudo mudou no começo de 2007. Como eu já contei aqui no vídeo sobre a história da Arc System e de Guilty Gear, Ono revelou ao Gama Sutra que na época ele foi até um fliperama local um teste público do novo game da companhia rival, para saber o que a concorrência estava fazendo. E foi ali que ele descobriu a resposta para o dilema sobre a direção do novo Street Fighter. Battle Fantasy é um game de luta 2.5D bem diferente. Ele é o começo dos chamados gráficos de Guilty Gear, devido à técnica criada nele. Battle Fantasy é simplesmente corta frames de animação dos movimentos para deixar mais fluido e só se mostra em 3D em momentos específicos. Para isso, ele se mantém como se fosse um jogo 2D o tempo todo, se aceitando como é, e aquela, por assim dizer, espionagem industrial que o ONU fez na Arc System Works salvou o Street Fighter 4. Mas agora ele sabia o que fazer pro game funcionar. Só que aí apareceu outra grande questão. A Capcom decidiu que ela não iria fazer o jogo completo. Mas calma, isso não foi necessariamente uma notícia ruim. Na verdade, uma notícia ótima. Eu te explico. Eu não acho que a Capcom tinha pessoas disponíveis para formar uma equipe interna para desenvolvê-lo. Então, Keiji Nafune propôs que eles deveriam ter a Jimps fazendo. Disse o lendário Takashi Nishiyama, criador de franquias como Street Fighter, Fatal Fury, The King of Fighters e presidente do importantíssimo estúdio Jimps, um dos maiores estúdios de apoio do mundo, responsável por vários sucessos da Bandai Namco. Com Sega e várias outras companhias. A Capcom forneceu apenas um limitado orçamento para a produção, mas quem efetivamente desenvolveu o Street Fighter 4 foi a Jimps, inicialmente como um estúdio fantasma. Ela inclusive já tinha pedido para fazer isso em 2004, mas foi mais uma que tinha tomado um não na época. Em resumo, a Capcom mantinha apenas alguns funcionários conversando com a Jimps, enquanto ela efetivamente trabalhava no título. Mas isso não quer dizer que as coisas ficaram mais fáceis, muito pelo contrário, pois o próprio o próprio ONU deu seu jeito de estar ativamente ali no dia a dia do desenvolvimento. O senhor Tsukamoto, o diretor que trabalhou neste título, perdeu cerca de 10 quilos durante o desenvolvimento. E ele não é um homem particularmente grande, talvez 60 quilos ou mais. 
O Sr. Ono e nossa equipe de desenvolvimento brigaram muito e foi um título muito estressante, especialmente para o Sr. Tsukamoto, revelou Nishiyama na mesma entrevista a One Up. Essas questões fizeram o jogo ser atrasado em quase um ano, já que originalmente estava programado para ser lançado no dia do aniversário de 20 anos de Street Fighter, em agosto de 2007, mas pelo menos assim finalmente Street Fighter começou a andar. Mas andou pra onde? É aqui que aparece o provável ponto de virada e o segredo do sucesso de Street Fighter 4. A sacada de gênio foi a escolha do foco geral do game. E é impressionante destacar isso observando trechos de duas entrevistas completamente diferentes de Ono, dadas durante o desenvolvimento e que se completam magistralmente, explicando por que Street Fighter 4, mesmo contra tudo e contra todos, foi um gigantesco sucesso. Buscamos simplicidade real. É a ideia de bem-vindo de volta ao Street Fighter. Com o 3, olhamos para Street Fighter 2 e dissemos isso é o que há de errado com este jogo, vamos consertar. Com o Street Fighter 4, acho importante olhar para trás para o Street Fighter 2 e ver o que os jogadores gostaram daquele jogo. Queremos respeitar esse legado. Apesar de ser uma filosofia muito bonita, focar em fazer o um novo Street Fighter 2 copiando ideias do original, trazendo de volta os jogadores e atraindo novos, são coisas nada fáceis de se executar. Ainda mais se pensar que se não desse certo, muito provavelmente a franquia Street Fighter seria enterrada para sempre. Uma grande responsabilidade. Mesmo assim, o desenvolvimento foi orientado nesses três pilares. Quer dizer, na verdade, o primeiro e mais importante pilar foi erguido até que sem muita dificuldade. Manter a raiz de Street Fighter 2 foi é a parte fácil, lutadores clássicos, personagens exagerados, desprendimento da realidade, lado humorístico, músicas e cenários de efeitos e tudo mais que compõe o pacote que identifica Street Fighter 2 estão ali no Street Fighter 4 de forma facilmente perceptível, apenas atualizados para um mundo de 17 anos depois. Mas o primeiro grande desafio foi o que faz a imensa maioria dos produtores terem pesadelos todas as noites enquanto fazem jogos de luta, como agradar jogadores casuais e competitivos sem desagradar ou os jogadores casuais ou os competitivos. Como revelou em entrevista a EGX, quando começou ainda querendo basear o gameplay do novo game na jogabilidade complexa de Street Fighter 3 Third Strike. Por isso, todos os personagens também teriam parry, a mecânica de bloqueio perfeita que se notabilizou com o jogo. Mas foi aí que brilhou a estrela de um herói improvável. Quando disse que a equipe da Jimps fez a diferença, e quem que era o responsável por cuidar deste setor durante o desenvolvimento? O senhor Yasuyuki Oda hoje, produtor de KOF 15 e outros games da SNK, o diretor que cuidou do sistema de batalha de Street Fighter 4. O primeiro passo foi reconhecer que a janela de 6 frames para o Perry era muito difícil para os jogadores casuais. Então eles adaptaram essa proteção para um comando que qualquer um poderia ver e fazer, onde absolutamente qualquer jogador que executá-lo já conseguiria se defender e acertar o adversário com isso. Mas quanto mais se aprofunda nos níveis e possíveis utilizações dessa mecânica, mais é possível dar combos ainda maiores em janelas que podem chegar até cerca de um frame, recompensando assim todos os players pelo esforço, seja ele qual for. Esse é o Focus Attack a evolução do parry, agradando tanto os casuais quanto os competitivos. Inclusive, é importante destacar que em uma apresentação fechada para a imprensa, ainda em 2007, Ono contou que inicialmente o foco teria apenas dois níveis. O primeiro seria executado igual ao golpe mais forte de The King of Fighters, com os dois botões de soco e chute forte sendo pressionados ao mesmo tempo. Já o segundo nível exigiria os mesmos botões, somados a uma ação do jogador no direcional do controle. Ideia extremamente parecida com a mecânica Shadow Strike de KOF 15, que é produzida pelo mesmo Yasuyuki Oda. Aliás, em Street Fighter 4, Oda não esteve envolvido apenas nisso, e o parry não foi importante apenas para o Focus Attack. Enquanto a Capcom não se importou com certas coisas, a Jimps fez questão de se importar bastante com algumas delas, criando uma mecânica inicialmente chamada unicamente de Revenge, ou Vingança em inglês, termo que no fim ainda foi usado de forma menor no jogo. Segundo Ono, em cenas diretadas do documentário More Frame a Game, a ideia de utilizar utilização de ganho de barras para executar, que posteriormente passou a ser chamado de Ultra Combo, o grande ataque máximo de Street Fighter 4, nasceu da vontade de criar oportunidades para os jogadores poderem repetir o tão conhecido e emblemático Evo Moment 37. Conforme você luta e leva muito dano, ao mesmo tempo você está construindo um medidor secundário que permite realizar um ataque de alto dano e virar o jogo. 
Aquela sensação que você tem quando realiza um Ultra Combo e obtém a vitória contra seu oponente. Esta é a nossa tentativa de replicar como o Daigo deve ter se sentido quando fez aqueles parries incríveis. Onda explicou em diversas entrevistas que exigiu que os golpes tivessem a mesma sensação de jogo que Street Fighter 2, com início, meio e fim idênticos em todos os aspectos possíveis, para que os jogadores que jogaram o game na década anterior se sentissem confortáveis imediatamente. E assim ser tão simples e intuitivo apreciar Street Fighter 4 que nem seria preciso olhar um tutorial para jogar, mas por outro lado ainda assim profundo o suficiente para quem gostasse de ver os tutoriais, criando assim um game empolgante de jogar e também de assistir outros jogando, assim como eram os melhores jogos de fliperama nos anos 90. O que você está vendo é o resultado da influência das melhores partes daqueles jogos daquela época, então não é sua imaginação se parece um pouco Fatal Fury aqui e ali ou mesmo com outro jogo, fomos fortemente influenciados pela história do apogeu dos jogos de luta. Com isso já tinham bastante para agradar e trazer de volta os casuais e os competitivos. Mas, e o principal para o sucesso de um game? Como fazer um jogo de luta ser interessante para jogadores novos? Várias pesquisas de preferência de público foram feitas para criar personagens novos que agradem públicos alvos específicos. E na maioria dos casos deu certo. Mas, a cartada principal foi o que fez esses personagens ficarem bem vistos na tela. Numa geração onde se disputava muito mais ferozmente quem tinha o um console mais poderoso, os gráficos estavam muito em voga. Por isso, o queria que seu Street Fighter tivesse gráficos realistas, como os de Tekken. E já vimos que não ficou muito bom, mas o que efetivamente fez ele mudar de ideia foi quando em um dia normal, decidiu parar o que estava fazendo para refletir sobre onde realmente começou a essência de Street Fighter 2. Isso fez imaginar como era o escritório da Capcom enquanto esse clássico game era feito, lá no começo dos anos 90. E assim ele encontrou sua resposta. Acho que Street Fighter tem que valorizar as ilustrações desenhadas pelas pessoas da sala de design, como Akman, Kino Nishimura e Keno. Então percebi que, em outras palavras, a essência havia sido movimentar desenhos feitos pelas pessoas da sala de design utilizando tecnologia. Portanto, pensei que usando um pincel 3D para mover uma imagem, o impacto de Street Fighter 2 poderia ser produzido novamente. Foi assim que surgiu o conceito visual de pintura que Street Fighter 4 possui, segundo o ONU na Famitsu. Mas essa ideia maluca não foi nada fácil de implementar. Em fevereiro de 2008, o game foi mostrado em uma conferência de imprensa em Londres. Na ocasião, o que se viu foi um teaser, onde Ryu e Ken pareciam lutar dentro de um quadro. O problema é que aquilo não era para ser apenas um teaser. O conceito de design do jogo visa se afastar do hiperrealismo de outras franquias feitas em 3D. E realmente transformar Street Fighter no que Ondo chamou de uma pintura que se movimenta. Mas a equipe da Jimps percebeu que algo como o teaser seria impraticável de se fazer como um jogo, e principalmente muito difícil de se jogar, então tiveram que mudar. Mas basicamente o estilo gráfico de Street Fighter 4 é uma versão simplificada dos efeitos vistos no trailer, teasers e aberturas, posicionado por cima dos modelos dos lutadores em 3D quando necessário, passando a impressão de que realmente são uma pintura. Segundo o oficial de desenvolvimento, o começo do trabalho foi ainda tentando desenhar os modelos de lutadores literalmente por cima dos sprites em 2D do Street Fighter 2, mas simplesmente não deu certo. Para piorar, Chun-Li caiu no vale da estranheza, o que fez o chefe de design da Jimps, Hirotoshi Shiozaki, decretar o que chamou de o mês da melhora da Chun-Li, para que toda a equipe se concentrasse nela pelos próximos 30 dias. Na versão de consoles, uma nova edição desse mês ainda teve que ser feita, pois o resultado continuava não sendo satisfatória. Com isso, embora seja uma das mais queridas e uma das primeiras a entrar em produção, ela acabou sendo a última a entrar no jogo. O Ono também queria diversas coisas para o game, como mais interações com o cenário, danos visíveis no adversário de acordo com o local do corpo que foi golpeado, também a proibição de customizáveis que mudassem a aparência original dos personagens, e principalmente a vontade de lançar versões do game para todas as plataformas possíveis. Porém, isso cabia a Capcom, e como sabemos, ela não estava muito interessada. Para você ter uma ideia, a companhia marcou o lançamento de Super Street Fighter 2 HD Remix com apenas 3 meses de diferença para o lançamento de Street Fighter 4, claramente não confiando nas vendas dele. Mesmo com o ONU mostrando postagens eufóricas em fóruns online e comentários em sites que divulgavam, a empresa não confiava e nem acreditava no sucesso do projeto. E sabe qual foi o resultado disso? Mesmo contra a vontade inicial de ONU, a versão inicial foi feita somente 
para arcades, com apenas os 12 personagens de Street Fighter 2 e mais 6 novos, sendo lançados somente para servir de teste para o foco principal da Capcom, o Playstation 3 e o Xbox 360. Com isso, em cerca de um mês, o game vendeu mais de 3 milhões de cópias nos consoles, mais que o dobro do que o Street Fighter V vendeu no mesmo período, por exemplo. Com sucesso, ou no enfim, pôde fazer tudo o que sempre quis com Street Fighter, seja o que for. Por isso, com apenas 5 meses após o lançamento do 4 nos consoles, ele anunciou o novo Super Street Fighter 4, que inutilizou completamente o jogo original que tinha acabado de ser lançado, gerando grande revolta nos fãs. Na época, ele ainda tentou acalmar os jogadores, dizendo... Não tenho intenção de levar Street Fighter 4 para Hyper Street Fighter 4 ou Ultra Street Fighter 4, porque estou ciente dos erros que a Capcom cometeu no passado. Em termos de Street Fighter 4, isso é definitivo. Super Street Fighter 4 deve ser o fim. Pois sabemos que não foi o fim. E o game recebeu ainda mais duas outras versões depois dessa. Mas com o lucro no alto e provando que realmente o público ainda amava Street Fighter, ONU ganhou muita força e credibilidade dentro da Capcom, liderando todo o setor de jogos de luta online e esportes da companhia. Com isso, Super Street Fighter e suas versões receberam muito conteúdo, como animes, HQs, jogos de celular e novidades como personagens novos. Novos, e detalhes que Ono gostava em jogos anteriores da franquia Street Fighter, tornando o game cada vez mais competitivo, o que impactou nas vendas, que caíram, ainda mais com a falta de confiança dos jogadores na companhia na época. Por outro lado, novas oportunidades foram surgindo para a franquia, como a criação do campeonato mundial de jogos de luta da empresa, a Capcom Pro Tour, além da grande ajuda para o crescimento profissional do cenário competitivo de jogos de luta em várias partes do mundo. Assim, Ono se tornou uma celebridade, o garoto propaganda da Capcom, estando presencialmente em todos os eventos, campeonatos e entrevistas possíveis, não importando em qual lugar do mundo. Tudo isso enquanto ainda mantinha ao mesmo tempo o seu trabalho como produtor e gerente de vários setores dentro da Capcom. Só que um dia, essa dedicação aos jogos de luta quase o levaram à morte em 2012. Acordei e fui ao banheiro. Quando abri a porta, o quarto estava anormalmente úmido. Mais estranho ainda, o vapor estava subindo. Continuava subindo, subindo e subindo. E eu não entendi o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse sufocando. Então, quando o vapor atingiu o nível da minha cabeça, desmaiei e desabei no chão. Minha esposa estava em casa e ouviu a batida. Ela me disse que correu para o banheiro. Não havia vapor, apenas meu corpo no chão. Ela chamou uma ambulância e fui levada às pressas para o hospital. Quando voltei a mim, o médico me disse que meu nível de acidez no sangue estava no mesmo nível de alguém que tinha acabado de correr uma maratona. Ele me perguntou, ono san que diabos você tem feito? Eu disse a ele que acordei, foi tomar banho e simplesmente desmaiei. Ele não acreditou em mim. Acho que tenho trabalhado muito. Pode-se dizer que minha barra de vida estava no último pixel. Apesar de ter quase morrido, Ono não parou. Mas não porque era o que ele queria, mas porque era o que a Capcom queria. Ninguém me disse para descansar. Quando voltei ao trabalho, a Capcom nem mesmo reconheceu que eu tinha estado no hospital. Não houve nenhuma mudança no meu horário. Quando voltei para minha mesa, havia uma passagem para Roma esperando por mim. Todos na empresa dizem, ono san Estávamos tão preocupados com você. Em seguida, eles me entregaram um cronograma e eu estava completamente cheio de coisas para fazer. Contou Ono em uma entrevista a Eurogame bastante íntima sobre a sua vida e obra. Mas por que ele se sujeitou a isso? Ono pode ter muitos erros, mas acima de tudo, ele é um fã de jogos de luta que buscou fazer tudo ao seu alcance pelo que ele acreditava ser o melhor para a franquia que ele mais ama. É importante destacar que em alguns momentos ele acertou e em muitos outros ele errou também. Mas o fato é que com a sua visão louca, e a atitude muitas vezes estranha, quando salvou o Street Fighter, ressuscitou os jogos de luta e escreveu uma parte importante na história dos videogames e da vida de muitas pessoas. Em uma entrevista anos atrás ele disse O que alimenta minha paixão é a comunidade. Na minha filosofia, Street Fighter é realmente sobre as pessoas. Acho que os jogos de luta floresceram porque são um jogo social. Se fosse algo exclusivamente para um jogador, nunca teria se tornado tão popular. Meu objetivo é construir uma comunidade. E o resultado disso é que... Seis anos nesse jogo foi, foram, foram simplesmente... Foram incríveis, foram... Me, me, realmente me trouxe algo inimaginável. Cara, difícil falar o que, o que Street 4 significou pra mim, viu? Se eu tenho uma história com os jogos de luta, eu devo a maior parte disso a Street Fighter 4. Por conta do Street Fighter 4, eu pude conhecer um monte de pessoas diferentes. Eu conheci uh, outro estado melhor. Foi a primeira vez que uh, os, os videogames me levaram tão longe. 
Tipo, o treta nasceu por causa desse jogo, meus queridos. Pra quem não sabe... Eu ainda tava naquela aquela trauma do KOF 12. E aí, cara, eu peguei e falei assim... Pô, tá na promoção mesmo, eu vou comprar. Eu pego. Aí quando eu comecei a jogar... Eu falei assim... Caraca, ainda fazem jogos bons, cara. Jogo de luta que dá pra jogar. Será que tem outros também? A Capcom, ela... É, lançou uma roupa secundária para a Chun-Li, que era aquele vestido preto. E eu, me baseando numa ilustração minúscula, eu simplesmente eu fiz foi a roupa e eu estreiei o cosplay no dia 2 de dezembro de 2008 em um evento do Rio de Janeiro. Eu provavelmente eu fui a primeira do mundo. Primeira vez que eu viajei pra fora da cidade pra jogar um campeonato, falou: caramba, tô, tô indo pra outra cidade pra jogar um torneio de videogame, nossa. Quem dirá então sair do país, assim. Mano, Las Vegas, já fui, pra, já fui jogar Evo, Las Vegas, eu fui convidado pra Red Bull Comitê que foi em Paris, tipo... Eu fui na Torre Eiffel por causa de Street Fighter 4. Eu sempre falo isso, e foi esse jogo que me ensinou. Eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, e eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje eu quero errar menos amanhã do que eu errei hoje isso eu aprendi jogando Street Fighter 4 tive muitos rolês, fiz até uma viagem internacional em 2014, tive a oportunidade de ir pra Inglaterra, em Londres moldou muito de quem eu sou hoje como pessoa assim. a essas alturas eu não consigo pensar em mim, é tipo é uma das coisas que me define me torna quem eu sou Street Fighter 4 me tornou quem eu sou me levou a lugares que eu nunca imaginei que eu poderia ir. Me fez conhecer pessoas que eu nunca imaginei que eu pudesse conhecer. E me mudou de uma maneira que eu não consigo, eu não consigo me expressar sem falar sobre Street Fighter 4. Eu não. É, é, é parte do que é parte do que me torna eu. Eu sempre fui atleta de basquete, principalmente de luta. E era a carreira que eu queria seguir quando não. E nesse período que eu tava para pegar o jogo, eu tive que abandonar. Toda a carreira de esporte, por causa de problemas familiares, tudo, e eu fiquei muito mal. Eu me sentia vazio, praticamente. E eu passei por momentos muito difíceis, mentalmente falando, pensei em coisas muito ruins. E o story mode do Rio e do Ken falaram muito comigo sobre decisões de, de vida, de como você lida com o que você ama, com as coisas que você precisa fazer. E aquilo foi muito forte para mim. E quando eu finalmente entrei no online, primeiro jogo de luta online, eu senti a, a volta da competição para minha vida, aquilo restaurou uma parte de mim que eu achei que eu tinha perdido. E que se não fosse o Street Fighter 4, é muito provável que eu sequer estaria aqui hoje. É, eu só tenho a agradecer esse jogo. Graças a esse jogo eu sou quem eu sou hoje, entendeu? Porque foi graças a esse jogo que eu tenho tudo que eu tenho agora. Minha vida com certeza não seria a mesma. É, é incrível. O jogo me levou, me levou a lugares. Me levou a lugares mesmo. Foi... Me levou longe. Chamar de meu bebê parece um pouco dramático demais, talvez. Seria melhor descrever Street Fighter 4 como a cristalização de todas as minhas lágrimas, sangue e esforço. Eu chamaria isso de paixão. E, portanto, a minha paixão é Street Fighter. <música> Será que Street Fighter 4 foi tão bom que, sem querer, quase acabou com o mercado de jogos de luta? O que resultou em uma das coisas mais chatas e criticadas hoje. Eu conto essa história no vídeo que está nesse card aqui, mas antes, por favor, nos ajude na meta de 100 mil fãs de jogos de luta. Se inscreva aqui no canal e conheça mais histórias como essa. E se gostou de verdade do trabalho e tem qualquer valor sobrando aí, ajude a fazer o próximo especial, sendo apoiador do canal através do Apoia-se, sendo membro ou simplesmente enviando um pix para o e-mail que está na tela. Com apenas dois reais você já ajuda muito. Qualquer dúvida, veja o comentário fixado. Mas podendo ajudar ou não, eu agradeço a você por estar aqui e a cada um que participou e ajudou a fazer esse vídeo. O link de todos que participaram estão na descrição. E aqui você pode ver o vídeo com a consequência bizarra do Street Fighter 4. Mas se você já viu, tem essa playlist inteira só de bastidores de jogos da Capcom. Mais uma vez, muito obrigado que seu 2022 seja melhor que esse ano aqui. E na próxima vez que nos vermos. Se você quiser, eu posso te contar mais segredos dos games. Buena! Música